Yes, mimi naitwa Nancy Ruhanga kutoka Ringo TV. Karibu katika kipindi cha nguvu ya biashara. Kwa mtu yoyote yule mwenye dhamira ya kufanya biashara, ni lazima angependa kuona biashara yake inakuwa. Je, utajuaje biashara yako inakuwa na kwa kiwango gani? Ni muhimu kuwa na kumbukumbu ya biashara ili kuonyesha nini umeuza, kwa shingapi na faida uliyopata. Sasa leo nitakujuza umuhimu wa kuwa na kumbukumbu katika biashara yako. Ambapo nipo na Bwana Fidelis Butondo. Yeye ni mhamasishaji katika masuala ya kijasiria mali kwa vijana. Karibu. Karibu bwana Butondo kwenye nguvu ya biashara. Karibu sana. Asante sana Nas. Leo tutajadili umuhimu wa kuwa wa kuweka kumbukumbu okay. katika biashara yako aidha ni ndogo ama ni kubwa. Uh, unadhani kwamba kuna kitu chochote ambacho hakihitaji kuweka kumbukumbu katika biashara? Um, kwanza kama mtu una biashara au kampuni, shule yote ambayo unaifanya swala la kuweka record ama kuweka kumbukumbu ni la msingi sana. Unapozungumzia issues zinazohusiana na pesa, kuna philosophy kama tatu ambazo ni za msingi ziko filosofi nyingi lakini hizi tatu kwa mtu ambaye anafanya biashara akiwa nazo zitamsaidia kuweza kujua ni kwa nini anahitaji aweze kuwa natunza kumbukumbu si unanielewa kuna hii ya kwanza inasema no one will care about your business as much as you do si tunaelewana mm -hmm. or no one will care about your financial issues as much as you do okay uwe na fanya kazi wewe umeajili watu 400 500 Mm -hmm. Kaa ukijua kichwani the way ambavyo una feel kuhusiana na pesa yako hakuna mtu ambaye ata feel the same as you feel kwa sababu ile vision ya kampuni wewe ndio unayo kwa hiyo hadi hapo inabidi uelewe kwamba you need to take 100% control of your own business including okay. financial issues na issues za keep record kuna issue nyingine uh, philosophy nyingine ambayo inasema kwamba um, with bad numbers or no numbers the company will fly blindly Okay. Sio unanielewa. Yeah. Kama hautunzi mahesabu, hauweki namba, kampuni itafly pasipo kuwa na macho mbele ya kuonesha kwamba tunaelekea wapi au tumetoka wapi. Mbele nitasema kidogo. Yeah. Lakini yeah. kuna philosophy nyingine ya tatu. Mtu yeyote anafanya biashara. Swala so, la kutunza kumbukumbu sio tu kwa accountant people au wanaotakiwa fahamu ni watu ambao ni wasibu. No. It's for anyone. Awe ana kipaji kwa sababu kipaji sasa hivi ni biashara. Chochote okay. kile you need to keep record philosophy nyingine inasema kwamba um hauwezi kuwa na control you cannot have the control of your own business kama ujui what is going on in the business okay. hauwezi kuwa na control ya biashara kama ufahamu kitu gani ambacho kinaendelea katika biashara yako na the only way ya wewe kuweza kufahamu kitu gani kinaendelea kwenye biashara is through records lazima uwe na record ambazo umezikeep kwenye biashara yako from the start Okay. Sio unanielewa? Ulipofikia na unakoelekea zile zinatakiwa ziwepo record. Kwa mtu ambaye anafanya biashara na yuko serious about his or her own business, lazima aweze kuwa na keep record. Kuna kitu kimoja katika kampuni biashara uh, is terminology za sales. Okay, nitasema kwa kwa advantage ya kuna terminology moja zinaitwa is in KPI. Kwa namna nyingine unaweza kusema ni key performance indicators. Okay. Sio mm -hmm. Every company, every business lazima iweze kuwa na hivi vitu. Kwa sababu gani? Hivi vitu vinakusaidia kukupa indication ulikuwa na lengo umeanza business, inakupa indication sasa hivi umefika wapi na from your goal kutoka katika lengo lako. Hivi ndivyo vitu ambavyo vinakuonyesha umefikia hatua hii sawa na huku ndiko unakoelekea. Ulianza hivi umeingiza profit fulani huku ndiko unakoelekea. Sio mm -hmm. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mtu kuweza ku keep record kwa mtu yote kuweza kutunza kumbukumbu ajarishi na kipaji for anybody hata makanisa you need to keep records okay. kwa kila kitu ambacho kinafanyika katika biashara kuna haja ya mfanya biashara kuwa bahili ili biashara yake iende katika biashara yote kama unaingiza pesa na kama mfanya biashara una uchungu na biashara yako si tunaelewana ni lazima uangalie namna gani uweze unaweza cut cost. Katika biashara unapotaka kufanya biashara kuna vitu vya msingi perceptions lazima uwe nazo. As the CEO of your own company, you need to have these two kind of perceptions. Cha kwanza tafuta kila namna ya kuweza ku increase the profit 
in any business you want to do lazima ufikirie namna ya kuweza kuongeza nini kuongeza faida Fine. lakini pia point ya pili you have to find a way wewe uweze ku cut cost gharama zozote zile ambazo ni necessary lazima uweze kuzikat si tunaelewana okay. kwa hiyo kwa mtu anayefanya biashara ubahiri kwa namna ya kwamba kuweza kupunguza matumizi ya necessary ya fedha mimi nadhani ni kitu cha msingi sana sio ubahiri ule wa kusema kwamba mtu pako unajinyima mahitaji na ma, uh, ama matumizi yako ya msingi kwa ajili tu ya biashara nadhani utakuwa unajitesa na unatesa familia na wale ambao wako nyuma yako lakini kutoa zile unnecessary cost Okay. Ni la msingi sana kwa mtu ili uweze kufanikiwa. Na kama ni mtu unaye keep record vizuri, ni mtu wa record, utakuja kugundua na kama mtu uko serious na biashara yako kama unaandika record vizuri, mfano unatumia hizo tunaita cash books ambazo zinakuonyesha pesa inayoingia kwenye kampuni na inayotoka. Kama mtu sio mbanaji mzuri wa matumizi, utakuja kuona pesa inayotoka ni nyingi sana kuliko ile inayoingia. Tunaelewana. Mm-hmm. Kwenye ku keep record kuna hivyo vitu. Lazima uweze kuwa na document unaandika sasa hivi kuna tools nyingi za kuweza ku keep record zako si tunaelewana kuna is by by writing si tunaelewana okay. uweze kuwa na vitabu paper based system lakini vile vile kuna kuna computer based system sawa mm-hmm. kuna zile spreadsheet kuna sheet ambazo unazitumia kwenye computer ili kuweza kutunza kumbukumbu zako lakini pia zipo software sawa ambazo zinaweza zinaweza zikakusaidia. Kwa kama una cash book hizi zitakuonyesha kabisa kwamba pesa inayoingiza ni hii na pesa inayotoa ni hii. Kama mtu sio mbana matumizi utakuja kujiona pesa inayotoka ni kubwa sana kuliko pesa inayoingia kwenye kampuni na matokeo yake kampuni ita fail, ita collapse to at the end. Okay. Unawaambiaje wafanyabiashara ambao wale hawana desturi ya kuweka kumbukumbu? Um wafanyabiashara wengi wanafanya biashara kimazoea. Tanzania watu wanafanya biashara wengi sana kimazoea. Mtu anafanya biashara kwa sababu tu anataka endeshe maisha, hafikiri kwa upana au for the future. Biashara yangu nataka inipeleke wapi ama inihamishe kutoka same flani ya maisha kunipeleka same nyingine. Watu wengi hawana hii understanding wanapoenda kufanya business. Watu wengi wanafanya biashara na kama mfano anaweza akawa na biashara ya chakula as long as inamuingizia pesa ya kuweza ku survive siku ile nyumbani au na kesho nyumbani okay. anafanya biashara. Kwa we need to focus. Lazima tuweze kuwa na picha kubwa kwamba hii biashara yangu nataka inipeleke wapi. Sawa? Na you need to keep record. Watanzania wengi hawana kawaida ya ku keep record ya vitu vyao. Hatuna tabia ya kuandika. Sawa. Mm. Na kuandika tu sio lazima pesa zinazoingia ndizo ziandike. Sawa? Okay. okay, I can try to give a simple meaning ya ya ya, ya record keeping si mm. record keeping ina involve decision making ambazo mnazifanya mmekaa kwenye kikao mnazo kubaliana yale mawazo you need to write them down minutes ambazo kwenye kikao watu wanaelewa na kufika kwenye kikao kila kitu ambacho unakubali photographs plans map the company ramani kamili the plan of the company ile vitu lazima be written down si tunaelewana zile ndio record zenyewe sawa picha za maeneo zile ndizo record kuna vitu vidogo vidogo sana mtu unaweza kujua you know kuna wanasense walishafanya utafiti waka wakagundua kwamba we only remember 10% ya kila ambacho tunakisikia and 20% kila ambacho tunakiona sawa 30% kila ambacho tunakisikia na kukiona na walipoendelea mbele wakasema over 70% kila ambacho tunakiandika chini kukisikia na kukiona. Okay. Kwa sababu zuri ya kujiuliza about your business, unataka kukumbuke ishu zako katika biashara yako in how many percent? On 10% which the business will follow automatic. Sawa? Okay. Or you want to remember over 70% to guarantee the success of the company. Sina yeah, lana. So record keeping ni kitu ambacho ni cha msingi sana for any company ambayo inataka iweze ku grow na ku penetrate kwenye hii market ambayo imejaa competition. Unaizungumzaje wa vijana ama wafanyabiashara ambao fikra zao mm-hmm. wanadhani kwamba lazima mpaka biashara iwe kubwa mm-hmm. ndio wafikirie kuweka kumbukumbu ya biashara. Kama nilivyosema mwanzoni lazima mtu fanye biashara kwa kuwa na picha kubwa kichwani. Mm. Kitu gani ambacho kinaku drive 
uweze kufanya biashara yako sawa kama yuko driven na vision okay. una picha kubwa you are passionate about something unataka utimize hitaji fulani katika jamii katika big picture lazima tu keep record kwa sababu kampuni yoyote ili uweze kusaidia uwe na target ya kuhudumia dunia nzima unataka utatue tatizo la njaa sio Tanzania tu lakini kwa dunia nzima ina maana biashara yako ama kampuni yako itaenda kuwa kubwa sana kuweza ku dunia nzima okay si unanielewa kwa oh. maana hiyo it depend kitu gani ambacho kinaku drive kufanya biashara mimi naweza nikasema kwa mtu ambaye hana picha kubwa na biashara alionayo to keep record aimusu yes ana focus amelipata hela leo amepata faida anakula nyumbani no need for keep the the nani the record yeah, lakini kwa mtu ambaye you are focusing on the big picture in your head you need to keep the record mm. na there is no need kufanya biashara kwa ajili ya kukuingizia mahitaji ya kula kwa sababu utakomea pale pale na automatically utafail kwenye biashara kwa hiyo ndio ushauri wangu yeah, okay nashukuru sana kwa kuwepo kwenye nguvu ya biashara karibu tena siku nyingine asante sana Naamini umepata mambo mengi kutoka kwa bwana Fidelis Butondo ambaye ni mhamasishaji kwa vijana na kwenye masuala ya ujasiri ya mali. Ameeleza mambo muhimu ya kuzingatia kwenye uwekaji wa kumbukumbu ya biashara yako ambayo itaonyesha mtiririko wa bidhaa unayoitoa na kuingiza na hata faida unayoipata. Kwa ni muhimu sana kuzingatia mambo haya ambayo ameyaeleza. Usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Ringo TV na kutembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Ringo TV underscore TZ. Naito Nansi Luhanga kwa Harry.